Yo, what's up guys? Welcome back to Pinainstein at, at syempre today guys, uh, hindi mo na po pakita ko sa inyo guys ng tutorial para sa magtitake ng IST specialist for patient C, hands-on examination ng DACT, no? So today guys, papakita ko muna kayo kung paano. Yan, mag-install lang uh, how to install SQL Server or MS SQL 2014, no? So ito yung uh, itong SQL Server 2014 ito yung ginamit ko doon sa examination ng DACT, no? So guys, para sa ano kalaman niyo guys, no? Uh, hindi po ito kasama sa examination ang pag-install ng SQL Server, no? Pinapakita ko lang sa inyo to para magkaroon kayo ng idea guys kung paano ito install para may magamit kayo sa computer niyo, makapag-practice kayo sa computer niyo, no? So, yun ang purpose lang ito. At sa mga gustong humingi nitong program na to, mag-email lang po kayo sa akin or mag-send kayo ng message sa akin sa Pino Einstein blog, sa akin Facebook page at sa YouTube channel ko kung gusto niyo sa ating YouTube channel na Pino Einstein. Ibigay niyo lang sa akin yung email niyo and then send ko sa inyo yung link ng uh, download file na ito, ng program na ito, guys, para makapag-download kayo at ma-install niyo sa computer niyo, no? Para makapag Uh, practice ngayon guys. So, bago ka mag-install, syempre, kailangan malaman nyo muna yung system requirements ng SQL Server 2014. So, ito yung guys. Pakita ko sa inyo guys. Kailangan, ang inyong operating system is 64 bit. No? Tandaan nyo yan. Pag mag-install kayo nito, itong SQL Server 2014, kailangan ang inyong uh, operating system or OS ay 64 bit. No? Siyempre, nangunguna dyan yung Windows 10. Yan, gagamitin nyo yan guys. No? Yan ang uh, isa sa mga pwede nyo magamit na OS para ma-install ang uh, program na ito. And pwede rin sa Windows Server 2012, Windows 8 RTM, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, or si Service Pack 2. Yung nagsabihin niya, no? Uh, Windows 7 SP1 or Service Pack 1, uh, Windows Server 2008 R2, Service Pack 1. And yan guys no, 32 bit is not allowed. Hindi pwede install ang SQL Server to sa 32 bit operating system, no? Hindi yan pwede. Pero dito guys, mas common din naman kasi ngayon kasi mostly kung magamit ng Windows 10 na, no? Pwede ring Windows 8. Yan mga kadalasan ang ginagamit ang Vista, mukhang hindi na masyado gumagamit ng Vista. Ang Windows 7 naman iilan na lang mga gumagamit. So recommended na lang mas maganda 8 or 10, no? mas update kayo kasi guys pagdating nyo sa exam kadalasan mag malaking uh, porsyento na Windows 10 ang gamitin doon sa exam no? so mas maganda para mas ano kayo mas pa, maging familiarize kayo no? Windows 10 na lang or Windows 8 uh, suggest ko sa inyo guys na gamitin install itong sa operating system no? so guys uh, yan another uh, requirements guys kailangan meron kayong .NET framework at least 3.5 service pack 1 no? sa inyong computer no? naka-install yang guys no kailangan meron kayo nito para ma-install nyo no malagay nyo yung yung SQL Server 2014 sa computer nyo so let's begin guys kung paano install ang SQL Server 2014 so guys nakikita nyo guys I have here uh, two files two uh, programs pero meron na ako guys na install na 3.5 no 3.5 .NET Framework Service Pack 1 meron na ako dito Ayun guys para ma makita niyo guys kung compatible yung computer niyo, no? Yung kanyang uh, operating mo para malaman yung operating system kung compatible siya. Ang gagawin niyo lang naman guys, pumunta na lang kayo dito sa this PC. Then click niyo yung properties. Ayun. And dito niyo makikita kung ano yung operating system na gamit niyo. So sa akin kas kasalukuyan ko dito, meron akong yan, Windows 10, no? Windows 10 yung gamit ko. Ayun. So Install na natin guys yung program. Ito, i-double click lang natin ang SQL na Server 2014. Ayan. Open natin. Yes. Okay. No? Mukhang nag-extract siya guys. Ina-extract niya yung file. Okay. Hintay lang natin yan guys. Yan. Okay. Isipin na extract na niya guys. No? Ayan, naglabas na siya. Nilabas niya ito. So dito guys, uh, itong, pag nakita nyo itong form na ito, magagawin nyo muna, para makasigurado kayo guys, i-click nyo yung planning. Yan, sa planning guys, i-click nyo yung uh, system configuration checker. So dito guys, malalaman natin 
kung yung computer mo ay compatible no pasok siya sa system requirements ng uh, SQL Server 2014 no so ikikita itong system configuration checker para malaman kung pwede ba ang uh, install ang SQL Server sa mga computer nyo so click nyo to yan no please wait while uh, MS SQL Microsoft SQL Server 2014 process the current operation Uh, Chine-check nyo nga guys, no? Yan. Sabihin, mukhang pwede na kasi hindi naman siya naglabas ng error. So, ibig sabihin, I think, pwede na siya install. So, punta kayo din sa installation, and then click nyo tong New SQL Server Standalone Installation or Add Features to an existing installation. I-click nyo lang guys ito. Yan. Hindiin lang natin. Yan, okay? So, syempre, para makaproceed tayo, kailangan ay accept the license terms. No? accept nyo yan and click ni next hindi lang natin ah, yan and then click nyo yung next just uh, leave it there yan dito guys no? click nyo lang ang next already installed meron na tayong 3.5 nakita nyo guys ito meron na tayong microsoft.net uh, framework 3.5 sabihin allow na tayo mag install nito So, i-click na natin yung next. Please wait. Yan. So, dito guys, pwede natin ilagay na lang natin is sa ating uh, dito, sa name instance. Pwede natin ilagay dito is uh, SQL. SQL Server 2014. And just click next guys. And just click next. So, dito guys, uh, magalagay kayo ng password. So, I will write down password, for example. Para may, may security, no? Yung account mo. So, click next. And then, pilihin nyo guys yung install only. No? Yeah, hintayin nyo lang guys. Tapos, So, yan guys, no? Na-install na natin yung SQL Server 2014. So, close lang natin, guys. And close natin. And restart natin yung computer, guys, no? Pagkatapos na ni. Pagkatapos ito, guys. So, ito, guys, uh, ang ways uh, kung paano ma-install ang SQL Server 2014 para sa mga computers nyo. Sa mga gusto nyo, guys, ng installer, just uh, sabi ko na sa inyo kanina, mag-send na kayo ng email sa akin para ma-send ko sa inyo yung link, no? para ma-download nyo sa mga computers nyo at ma-install nyo para makapag-practice kayo. So guys, thank you guys for watching. Hopefully may natutunan kayo guys. Uh, see you on my next video. God bless.